Welcome back to my channel. Hit me to see this in Chicago. Ngayon na po wala po sa akin. Kaya baka pwede mag-subscribe kayo. Like, share, and comment. At pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Kapabs, ang ating pag-usapan ngayon, ang nakikita nyo ngayon sa ating video ay ang alo, ilang taong na halaman, aloe vera. Ano ba aloe vera? Ang aloe vera ay kilala rin bilang aloe medicine o sa bilang panggagamot. Isang uri ng mga halamang malalambot, sukulente, na pariniwalaan ng galing sa hilagang Afrika. Walang likas na pag-usbong ang mga hulit ito. Ngunit may mga likas na tumutubong mga kamag-anak ng mga aloe vera sa may hilagang Afrika. Mula pa ito sa mula pa ulit kaisa ng taong taon bago pagkamatay ni Kristo, kaya nabagit na ang, ang aloe vera sa bagong tipan ng Ebanghelyo sa Juan 19.39-40 sa, sa mga katagang sumama sa kanya si Nicodemo na may dalang pabango mga sandaang libra na pinaghalong mira at aloe vera. Subalit malabo ito nga ay vera na naglalawan ng alo sa Biblia. Ano pa mga gamit ito pakinamang? Malami. Nung araw na bibiruan nga, ito daw ay sabi la, ay nakapag, sa mga nakakalbo ay pwede itong pampalago ng buhok. Tested na po yun. Hayos sa ating mga pag-research, malawak ang ginagamit ang katas ng sabila o aloe vera sa mga kosmetiko mga, mga pamahid ng pampaganda ito pa rin ginagamit at alternatibong medisina kamalas sa pamagamot ito rin ang ginagamit sa shampoo kung natin may mga aloe vera shampoo o tal sa buhok binibenta rin ng produkto itong may nakapagpapasiklang nakakabuhay at nakapagpapagaling at nakapagiginhawa ng mga katangian ginagamit din doon ito ng sunburn o sa mga asul na balat at kung ano mga positibong katibay na meron, taliwat ito sa ibang mga pag-aaral na sinasagawa. Sa kabila ng mga limitasyon ito, mayroong ilang mga kapas, isasabi po ng ebidensya, na ang mga katas nito, mga lovera ay panggamot sa diabetes, at pataas, ah, at pataas na ang tas ng mga lipid sa tao. Nagamit din ito para sa mga ating buhok na lumal na kaluhan, at ito sabi ko, sa mga basang tropika ng Afrika, Ginagamit ito bilang pangontra o lulas laban sa mga sugat na dulot ng mga palasong may lason. Kilala rin ito sa mga sinaunang mga Griego at Romanong. Ginagamit nila ito bilang pamahid ng malapot at malauhog at malagulamang katas. Kabila sa kanong mga sugat, sa katunayan na nagkumunda ito ng mga na iba na gamitin pamahid sa mga sugat ng mga aking ari o pala sa ari. At ito'y ginagali pamurga ng panahon ng medieval sa gitna panahon. Sa China, katulad na sa kakamunan ng mundo, ng paggamit ng sabi ng ito sa India, ginagamit itong pampaginhawa at pampalamig ng toniko ng mga abot. Ito. Sa atin ng mga tahanan, partikular na ginagamit ang malagula mga katas ng sabi na para pang emerhisyang pamahid sa mga paso, sugat, at at uh, mayan din itong para sa mga panunuyo ng balat ano ang nagagawa para sa balat pampaganda ng balat partikular na ang eczema vitalis at uh, sa paligid ng mata at sensitibong balat sa mukha ginagamit ito bilang panlunas sa mga inspeksyon sanhi ng mga fungus halamang singaw tulad ng ringworm buli uh, yeah ginagamit to nagagamit ang mga dahon bilang isang malakas na pamurga sapagat mayanap ito sa mga halamak na, na, na impacho, katulad ko, namunta sa mga impacho, nangagamit din ito. Nakapapasinta ito ng daloy ng abdo at pagtunaw ng ating pagkain. Kaya mainam na pampagana sa pagkain. Dati, nasangkapan ang katas ito bilang pamahid sa kamay para sa mga batang ayaw tumigil sa pagkagat ng daliri. Pag-iingat, hiniiwasan gamitin ang samila kung panahon ng pagbubuntis dahil sa katangiang pampurga upang hindi makunan na kapag papadulong ito na pagsusuka sa labis na pagkonsumo nito.
Kung hanggang dito lang ka Pops at uh, maraming salamat. Uh, huwag niyo po kalilimutan, makisubscribe sa channel nito at uh, like, share, and comment na rin. Uh, may gasyato sa lahat ng mga subscriber at uh, mga uh, aloberang araw sa inyo. At uh, paalam na po, pagpalitan na ni Lord Mabalos. God bless po sa lahat. At habangin po mga iba pa mga video. This is your Kapap Dindo Santiago. Hello Kapaps! Bye!